ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളാണ് പദസൂര്യൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പഠിച്ചാലും പഠിച്ചാലും തീരില്ല അല്ലേ അത്രയധികം പോയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത്രയും പോയിൻ്റുകളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുവിധം എല്ലാ പോയിൻ്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പദസൂര്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പദസൂര്യൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പം ഒരു പേജ് ഫുള്ള് പോയിൻ്റുകളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓരോ പോയിൻ്റുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാണല്ലോ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എവിടെയാണ് ജനനം ചെമ്പഴന്തി വയൽവാരം വീട്ടിലാണ് ജനനം ചെമ്പഴന്തി എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അല്ലേ അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പം ഏകദേശം ആ മാസത്തിൽ തന്നെ ജനന തീയതിയുള്ള വേറെയും നവോത്ഥാന നായകരെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആരാണ് ആ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഓക്കെ അയ്യങ്കാളിയാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ആര് നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി പക്ഷെ വർഷം അൻപത്തി ആറാണോ അല്ല അത് അങ്ങനെ പഠിക്കരുതേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് അയ്യങ്കാളി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ഏകദേശം കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേറെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിന് അയ്യങ്കാളിയുടെയും ജനനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജനനം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മരണവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് അപ്പം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ഓർത്തു വെക്കാലോ ശിവഗിരിയിലായിരുന്നു മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് അപ്പം ജനനവും മരണവും ഒക്കെ ആയേ അപ്പം ജനനവും മരണവും എന്താണ് പൊതു അവധിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി മാതാപിതാക്കളാണ് മാടൻ ആശാനും കുട്ടിയമ്മയും മാടൻ ആശാൻ കുട്ടിയമ്മ ഭാര്യയാണ് കാളിയമ്മ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് നാരായണൻ പിന്നെ നാണു എന്ന് ഓമനപ്പേര് നാണു ആശാൻ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നാണു ആശാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് നാണു ആശാൻ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നാരായണനും നാണു അല്ലെങ്കിൽ നാണു ആശാൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ചെമ്പഴന്തിയിലാണ് ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ശിവഗിരിയിൽ വെച്ചാണ് മരണം മാടൻ ആശാൻ കുട്ടിയമ്മ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ കാളിയമ്മ പിന്നെ നാരായണൻ അല്ലെങ്കിൽ നാണു നാണു ആശാൻ എന്നൊക്കെയാണ് മറ്റു പേരുകൾ ഓക്കെ ഇനി അതാ വർഷങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ വരാൻ പോവുകയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുണ്ട് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കണ്ടുമുട്ടലുകൾ വേറെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ വർഷവും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയെന്ന് വേറെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ വർഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലെ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അരുവിപ്രതം സോറി അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അന്ന് പ്രതിഷ്ഠ നടത്താനും പൂജ നടത്താനും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ആ ഒരു സമയത്താണ് അതായത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അല്ലേ നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെന്തായാലും ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പം അവരോടൊക്കെ എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശിവനെ അല്ല ഈഴവ ശിവനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വായ അടപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അരുവിപ്പുറത്ത് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃക സ്ഥാനമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് അതിവിടെ പറയാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അരുവിപ്പുറത്താണ് ഇത് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അരു അരുവിപ്പുറത്ത് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ ഇവിടെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എൻ ഡി പി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് വർഷം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് എസ് എൻ ഡി പി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതാ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം എസ് എൻ ഡി പി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് എസ് എൻ ഡി പി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചോളൂ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാൻ ആദ്യ യോഗം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അരുവിപ്പുറത്താണ് അരുവിപ്പുറം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും വാവൂട്ട് യോഗമാണ് അതാ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ വാവൂട്ട് യോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻഗാമി വാവൂട്ട് യോഗമായിരുന്നു മുഖപത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിവേകോദയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ഇത് വരുന്നത് വിവേകോദയമാണ് മുഖപത്രം അതിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്നത് ആദ്യം എം ഗോവിന്ദനാണ് പിന്നീടാണ് കുമാരനാശാനാവുന്നത് അപ്പം എം ഗോവിന്ദനാണ് ആദ്യ പത്രാധിപർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കുമാരനാശാനാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും ആദ്യ പത്രാധിപർ എം ഗോവിന്ദൻ ആണ് അപ്പം എസ് എൻ ഡി പി പഠിച്ചല്ലോ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാൻ ആദ്യ യോഗം അരുവിപ്പുറം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം എവിടെയാണ് നടന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഒന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക എവിടെ വെച്ചാണ് അരുവിപ്പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി മുഖപത്രം വിവേകോദയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് പത്രാധിപർ എം ഗോവിന്ദൻ കുമാരനാശൻ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാവൂട്ട് യോഗം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എസ് എൻ ഡി പി പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം തലശ്ശേരിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് എന്നും ഒരു ഇതിൽ കണ്ടു ഏതാന്നുള്ളത് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ശാരദാ മഠം തറക്കല്ലിട്ടു ശാരദാ മഠം തറക്കല്ലിട്ടു ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ശാരദാ ക്ഷേത്രം പണി പൂർത്തിയാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ശാരദ പ്രതിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷം അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു അദ്വൈതാശ്രമം എവിടെയാണ് ആലുവയിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അദ്വൈതാശ്രമം അത് ഏതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതായത് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് വന്നത് ഓം സാഹോദര്യം സർവത്ര ഓം സാഹോദര്യം സർവത്ര ഇനി അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്നുള്ള ഒരു വാക്യം കൂടി അല്ലേ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് 
അവിടെ നിന്നാണ് അതങ്ങനെ പറയുണ്ടായത് പിന്നെ ദൈവദശകം എന്ന് പറയുന്ന രചന അവിടെ നിന്നാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവദശകത്തിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് അവിടെ എന്താണ് ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനമാണ് ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം അതായത് ആദ്യത്തെ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെയും പോയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു വിദേശ രാജ്യം കൂടിയാണ് ശ്രീലങ്ക അപ്പം ആദ്യ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് സർവമത സമ്മേളനം സർവമത സമ്മേളനം അത് എവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ആലുവയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇതാ വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് ഈ സമ്മേളനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് ഈ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് സർവമത സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അല്ല ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒറ്റവട്ടം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം തലശ്ശേരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ ശാരദാ മഠം തറക്കല്ലിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ശാരദ ക്ഷേത്രം പൂർത്തിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്വൈതാശ്രമം ആലുവയിൽ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ഇതിൽ ഈ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വാക്കുകളും വച ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളത് പറയണ്ടായി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ബാധിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് ഈ സമ്മേളനം എന്ന് സർവമത സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചു പറയണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ എസ് എൻ ഡി പി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ ഇതാണുള്ളത് ഇവരാരൊക്കെയാണ് ബോധാനന്ദ സ്വാമികൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പിൻഗാമിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് പിൻഗാമിയായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാണ് ബോധാനന്ദ സ്വാമികളെ ആണ് ബോധാനന്ദ സ്വാമികളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം എന്താണ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ബോധാനന്ദ സ്വാമികളാണ് അടുത്ത വ്യക്തി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജാതിനാശിനി സഭ അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ശിഷ്യനാണ് ഓക്കെ അവസാന ശിഷ്യനാണ് ഇനി ഏണസ്റ്റ് കിർക്ക് കിർക്ക് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഏണസ്റ്റ് കിർക്കാണ് ആദ്യ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ ശിഷ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചത് ബോധാനന്ദ സ്വാമികൾ അവസാന ശിഷ്യനാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ഏണസ്റ്റ് കിർക്കാണ് ആദ്യ യൂറോപ്യൻ ശിഷ്യൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൃതികൾ നോക്കാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഈ കണ്ടുമുട്ടലുകളൊന്ന് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ആദ്യം ആരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കണ്ടുമുട്ടലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവാവുന്നത് ഓക്കെ അണിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൈക്കാട് അയ്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അണിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തിന് തൈക്കാട് അയ്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരു എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് തൈക്കാട് അയ്യാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളി ചട്ടമ്പി സ്വാമിയൊക്കെ തൈക്കാട് അയ്യയുടെ ഗുരുവാണ് നമുക്കറിയാം ഹടയോഗോപദേഷ്ടാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് അപ്പം ഈ തൈക്കാട്
അത് എങ്ങനെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി വഴിത്തിരിവായത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കുമാരൻ ആശാനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് കായ്ക്കരയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുമാരൻ ആശാനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പൊ കായ്ക്കരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കുമാരൻ ആശാന്റെ ജന്മസ്ഥലവും കൂടിയാണ് കായ്ക്കര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആരെ കണ്ടുമുട്ടി കുമാരൻ ആശാനെ കണ്ടുമുട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു എവിടെ വെച്ചാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബാംഗ്ലൂരു ബാംഗ്ലൂർ ഓക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അയ്യങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ അയ്യങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടു ഞാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എന്നാണോ പറഞ്ഞത് സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അയ്യങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു എവിടെ വെച്ചാണ് ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ചാണ് അയ്യങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വാക്ബിഡാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഓക്കെ അദ്ദേഹമാണ് മലബാറിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വാക്ബിഡാനന്ദനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് വാക്ബിഡാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പതിനാറിലാണ് രമണ മഹർഷി രമണ മഹർഷി അതിനുശേഷമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുനുചര്യ പഞ്ചകം ഒക്കെ രചിക്കുന്നത് ഏതാണ് മുനിചര്യ പഞ്ചകം ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ടാഗോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ടാഗോർ ആണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു സി എഫ് ആൻഡ്രൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തർജ്ജമ ചെയ്തത് ആരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരാണ് കുമാരൻ ആശാനാണ് അല്ലേ കുമാരൻ ആശാനാണ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള സംഭാഷണം തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചത് കുമാരൻ ആശാനാണ് ഓക്കെ ഇനി സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ ദൈവത്തെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ കണ്ടു ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ കണ്ടു അത് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് വാണരുളുന്ന ഗുരുവല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു തുടക്കം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ അപ്പൊ സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആരുടെ കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടാഗോറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് വന്നിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗാന്ധിജി ആ സമയത്ത് അവരുടെ പരിഭാഷ നടത്തിയത് ആരാണ് എൻ കുമാരനാണ് കേട്ടോ മാറിപ്പോവേണ്ട എൻ കുമാരൻ അപ്പൊ കുമാരൻ ആശാൻ ടാഗോറിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെയും ഗുരുവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഭാഷണം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചത് എൻ കുമാരനാണ് ഒന്ന് കുമാരൻ ആശാനാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുള്ള സമയത്ത് എൻ കുമാരനാണ് കാരണം ആ ഒരു സമയം ആയപ്പോഴേക്കും കുമാരനാശാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുമാരനാശാൻ അല്ല ഇനി കുമാ എൻ കുമാരനാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഗാന്ധിജിക്ക് ഒപ്പം വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സി രാജഗോപാലാചാര്യും മഹാദേവ് ദേശായി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി നമുക്കറിയാം അഞ്ചു തവണ കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇതാ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് പറയാണ് മാർച്ച് എട്ടിനാണ് ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് അതെന്തിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം ഗാന്ധിജി വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആ ഒരു സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർശനങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒറ്റ വട്ടം കൂടി നമുക്ക് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലെ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് കുമാരൻ ആശാൻ കായ്ക്കര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ബാംഗ്ലൂരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അയ്യങ്കാളി ബാലരാമപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വാക്ബഡാനന്ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ രമണ മഹർഷി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ടാഗോർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗാന്ധിജി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ള പോയിൻ്റ് രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി അദ്ദേ
കാരമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ദീപപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് കാരമുക്ക് ക്ഷേത്രം ദീപപ്രതിഷ്ഠ ശിവഗിരിയിലാണ് ശാരദ പ്രതിഷ്ഠ പിന്നെ അരുവിപ്പുറത്താണ് ശിവലിംഗം പ്രതിഷ്ഠ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് കോ ക്രോഡീകരിച്ച് പറയുവാണ് പിന്നെ കളവൻകോടാണ് അവസാനത്തെ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ കളവൻകോടും അവസാനത്തെ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയും കളവൻകോടാണ് ഓക്കെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ വേറൊരു പോയിന്റും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരക സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബുക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഗുരുവിൻ്റെ ദുഃഖം ആരാണ് എഴുതിയത് സുകുമാർ അഴീക്കോടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ദുഃഖം ശ്രീ സോറി സുകുമാർ അഴീക്കോട് അടുത്തത് നാരായണ ഗുരുസ്വാമി എം കെ സാനു നാരായണ ഗുരുസ്വാമി എം കെ സാനു ജീവചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് ആരാണ് മൂർക്കോത്ത് കുമാരനാണ് ആദ്യത്തെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് മൂർക്കോത്ത് കുമാരനാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇനി ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന നോവലുണ്ട് അതാരാണ് എഴുതിയത് കെ സുരേന്ദ്രനാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ സോറി കെ സുരേന്ദ്രനാണ് നോവൽ എഴുതിയത് അപ്പം ഗുരുവിൻ്റെ ദുഃഖം സുകുമാർ അഴീക്കോട് നാരായണ ഗുരുസ്വാമി എം കെ സാനു ആദ്യത്തെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ ഗുരു എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇനി സിനിമകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമേൻ്റെ പേര് പി എ ബക്കറാണത് സംവിധാനം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് യുഗപുരുഷൻ യുഗപുരുഷൻ ആരാണ് ആർ സുകുമാരനാണ് ഡയറക്ടർ തലൈവാസൽ വിജയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അപ്പം എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പി എ ബക്കറിൻ്റെ സിനിമയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആർ സുകുമാരൻ്റെതാണ് യുഗപുരുഷൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചത് തലൈവാസൽ വിജയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പദസൂര്യല്ല ഇത്രയും പോയിൻ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നൊന്ന് വായിച്ചു തരാം അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുക അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അറി സോറി വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് എന്ന് സർവ്വതമത സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ജാതി ചോദിക്കരുത് പറയരുത് അത് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഇനി ഇത് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആത്മോപദേശ ശതകം ആത്മോപദേശ ശതക ശതകത്തിലാണ് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മോപദേശ ശതകമാണ് ഇനി ശിവശതകമുണ്ട് എന്താണ് ശിവശതകം പിന്നെ ദൈവദശകമുണ്ട് ദൈവദശകം നിർവൃതി പഞ്ചകം ദൈവദശകം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നിർവൃതി പഞ്ചകം ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകം മുനിചര്യ പഞ്ചകം നേരത്തെ പറയണ്ടായി രമണ മഹർഷീൻ്റെ പിന്നെ കുണ്ടലിനി പാട്ട് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി പിന്നെ നവമഞ്ചരി പിന്നെ അദ്വൈത ദീപിക ജാതി മീമാംസ ജാതി മീമാംസയിലാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ജാതി മീമാംസയിലാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ദൈവദശകം എന്നുള്ളത് അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ഓം സാഹോദര്യം സർവത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്നുള്ള പറയുന്നത് ജാതി മീമാംസയിലാണ് കേട്ടോ ജാതി മീമാംസ തെറ്റി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഇനി ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കൃതി ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ടാണ് പിന്നെ സംസ്കൃത കൃതിയാണ് ദർശനമാല ദർശനമാല അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ആത്മോ ഉപദേശ ശതകം ശിവശതകം ദൈവദശകം നിർവൃതി പഞ്ചകം ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകം മുനിചര്യ പഞ്ചകം കുണ്ടലിനി പാട്ട് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി നവമഞ്ചരി അദ്വൈത ദീപിക ജാതി മീമാംസ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ദർശനമാല 
പ്രധാന കൃതികൾ ഇനി വിവേകോദയം ഇവിടെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് പറയാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഈഴവരുടെ ഗസറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വിവേകോദയമാണ് കേട്ടോ വിവേകോദയമാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കെ ആ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിമകളുള്ളതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രതിമ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ തലശ്ശേരിയിലാണ് കേട്ടോ തലശ്ശേരിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകൾ ഉള്ളത് പിന്നെ എസ് സി ആർ ടി വായിക്കണം അതിൽ വേറെയും പോയിൻ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളും വായനാശാലകളും ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രകർമ്മവും പൂജകളും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അവർണ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് കൂടി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ എസ് സി ആർ ടിയിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി വായിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് വി പലതവണ ചോദിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനിതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് പറയാം പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇന്ത്യൻ നാണയം ശ്രീലങ്കൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇതിലൊക്കെ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ചോദിച്ചാലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്നെയാണ് ഓക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഇനിയും പോയിൻ്റുകൾ ഓർമ്മ വരും പറയും അപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ മതി ഇനിവേ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ